spiritual steps. With the passage of time, thus institution has transformed into NASCD with the commencement of its college section under the supervision of our respected principal sir, Commander M. Ismail. And in the last year, 2021, our students had participated in the HSA examination and passed undoubting result with 100% passing marks. We believe NASCD will always carry a fair radar in its long journey. This institution has always been inspired the students to participate in extracurricular activities. Even in the pandemic, it couldn't be suppressed the talent and enthusiasm of our students. A shining example was our news reading competition in 2021, arranged last year amidst the pandemic. And this year, this is the consecutive second year that we are arranging this program. Dear audience, I, Sumanya Alum, officially welcome you all to the news presentation competition 2022 arranged by Navy and Korean School and College Tapa. The rest of the program will be conducted by our two students. I invite the students on the stage to take over the program. Thank you. Respected principal sir, special guests, teachers and students, assalamu alaikum and a very good morning. I, Marisha Durana. And I, Raisa Reza. Welcome Han Shama. Our first special guest is Sir Dewan Saidul Hossein, the President of News Presenter Society of Bangladesh. Sir is also working as additional secretary in administration. He is a popular and beloved face known in the cultural arena for his poetry, standard pronunciation, and beautiful voice. He is a well-known trainer. He took facilitated sessions in quite a few training institutes on professionalism in public service, training of trainers, etiquette and manners, various aspects of financial management, use of standard Bangla as official language, as well as media presentation, etc. Hassan sir is also a life member of Bangladesh Society of Training and Development. He is a celebrated and renowned news presenter on Bangladesh television and Bangladesh Betar. He is also a reciter, poet, lyricist, and executive editor of art and literature related to Euro magazine called Chorjapal. Sir, we are proud to have an entity as you among us. Our next guest, our next guest, Shamit Khan Shamaman, is a renowned name and face of Bangladesh television. Ever since 1997 to present, she is presenting the English news for Bangladesh television. Not only this, she is also presenting the news for Bangladesh Petar at Radio Jockey in English. She also has been a drama artist in Bangladesh Betar. She has attended in several recent high-profile state programs such as International Right to Information Day 2016 at Osmani Memorial, National Parade, 13th SART Summit, Shadunata Podok and Ekushe Award at Osmani Memorial Auditorium and many more. Ma'am, we are very honored to have you among us. NSCD has always been focusing on the development of personal skills and extracurricular activities is the best way of doing it. Today's competition is one of the steps of enhancing our knowledge in an interesting way. Dear audience, to give us a clear concept about this competition, our respected teacher, Salma Farooq, will say something about it. I'd like to request... The presentation competition was started in 2021 for the first time in our school as co-curricular activities. This year, news presentation competition has also been organized for the school level students. It was three rounds of competition. After first round, a trainer conducted 3D session who gave them overall idea about students who participated in this competition. Last year, they have been now, last year, that means in 2021, this year they have been participating in various school programs and in the future, hopefully, they will become celebrated newscaster which will inspire and encourage the other students. Thank you all.
Thank you, Miss. Dear audience, today our program has been divided into two parts news reading competition and prize distribution ceremony. Our first segment, that is, news reading competition, has been divided into two categories. The first category is news presentation competition in Bangla. I would like to invite our first participant, Nafisa Nusra, on the stage. প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মবার্ষিকী পালন নেভি অ্যান্ড কোর স্কুল অ্যান্ড কলেজ ঢাকায় জেলা সমুদ্র অঞ্চল স্কাউট কার্যক্রম শেখ রাসেলা ষাটতম জন্মবার্ষিকী উদযাপন প্রকৃতিকে বরণ করতে এনিসিডির খুঁজে শিক্ষার্থীদের আয়োজন সিটরাঙের তান্ডবে বাংলাদেশ এতক্ষণ শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকা নেভি অ্যান্ড কোরিজ স্কুল অ্যান্ড কলেজের সকল ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকরা মনোজাত করেন মনোজাত করালেন নেভি অ্যান্ড কোরিজ শিক্ষক শাহাল অমসার নেভি অ্যান্ড কোরিজ স্কুল অ্যান্ড কলেজ ঢাকা ঢাকা জেলার সমুদ্র অঞ্চলে স্কাউ কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বিটিভির অনুষ্ঠানে নেভি অ্যান্ড কোরিজ ঢাকার নৌ স্কাউট গ্রুপের দুটি নাচ দুটি গান একটি কবিতা এবং অন্যান্য কার্যক্রমে অংশ নিয়েছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল অনুষ্ঠানতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে নেভি অ্যান্ড কোরিজ স্কুল অ্যান্ড কলেজ ঢাকা বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করেছে আয়োজনে ছিল শিল্প প্রতিযোগিতা কবিতা আবৃত্তি আলোচনা সেশন ইন্টার হাউস ফুটবল টুর্নামেন্ট ইন্টার হাউস ভলিবল টুর্নামেন্ট শেখ রাসেলা বোর্ডের উদ্বোধন পুরস্কার বিতরণ এবং সর্বশেষে সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করা হয় প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা তাদের বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি সবুজ দিবস অর্থাৎ গ্রিন ডে উপভোগ করেছে তারা আমাদের জীবন সবুজের মূল্য থাকায় প্রধান শিক্ষকের সম্মানের সাথে দিনটি উপভোগ উদযাপন করেছেন আমরা শিক্ষার্থীদের জন্য গর্ব করে বলতে পারি ভবিষ্যৎ সবুজ এবার সর্বশেষ খবর আই এম ডির বার্তা অনুসারে উত্তর আন্দামান সাগরে সৃষ্ট একটি ঘূর্ণাপার পশ্চিম উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে চব্বিশে অক্টোবর রাতে হানা দেয় এর প্রভাবে উপকূলের বিভিন্ন এলাকার সাত থেকে নয় ফুট উচ্চতার জলোচ্ছ্বাসে হয়েছে যার ফলে উপকূলেও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে ঘূর্ণিঝড় পরবর্তীতে সবুজ উপকূলীয় এলাকার জরুরি উদ্ধার ত্রাণ ও চিকিৎসা সহায়তার জন্য বর্তমানে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজ ও হেলিকপ্টার সহ নৌবাহিনীর সদস্যরা ত্রাণ সহায়তা ও উদ্ধার কাজ পরিচালনা করেছে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছে আজকের সংবাদ সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ বাংলাদেশে দৃষ্টিকোণ থেকে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রার গুরুত্ব বাংলাদেশের সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশের অর্থনীতিতে জিডিপির তাৎপর্য এনএসিডি দ্বারা উদযাপিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এনএসিডিতে আগুন নেভানোর প্রশিক্ষণ প্রদান এবারে বিস্তারিত আমাদের দেশ ইতিমধ্যে এম ডিটি অর্জন করতে সফল হয়েছে বাংলাদেশ এম ডিটি অর্জনের মাধ্যমে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে এখন আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশ করতে হলে এস ডিটি অর্জন করে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে হবে টেকসই উন্নয়ন একটি সামগ্রিক পদ্ধতি যেখানে প্রাকৃতিক সম্পদগুলি মানুষের চাহিদা পূরণের জন্য আনুপাতিকভাবে ব্যবহার করা হবে বরং সম্ভাব্য প্রভাবগুলি বিবেচনা করে ক্ষতিকারক প্রভাবগুলি হ্রাস করার জন্য আগে থেকেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে উনিশশো সালে দশই এপ্রিল গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এই অধিবেশনে একটি গঠনতন্ত্র কমিটি গঠন করে ডক্টর কামাল হাসানকে এই কমিটির সভাপতি মনোনীত করা হয় 
জাতি জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতামত অনুযায়ী লাখ লাখ শহীদের রক্ত দিয়ে এই সংবিধান লিখা হয়েছে সুতরাং এটি আমাদের সকলের জন্য একটি পবিত্র দলিল সংবিধান কোনো অপরিবর্তনীয় দলিল নয় সংগীত সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে এটি খুব পরিবর্তন এবং সংশোধন করা যেতে পারে এখন পর্যন্ত এটি সতেরোবার সংশোধন করা হয়েছে সংবিধানের শেষ শেষ সংবিধানটি দু হাজার আঠারো সালের আটই জুলাই জাতীয় সংশোধনের মাধ্যমে পাস হয়েছে আমাদের মোট জাতীয় উৎপাদনে কৃষির অবদান সবচেয়ে বেশি শিল্পের ভূমিকাও দিন দিন আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে পাশাপাশি কল্যাণমূলক খাতও দেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক অবদান রেখেছে প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারি নেভি অ্যাঙ্কোয়ার স্কুলের কলেজ ঢাকা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন করে যা সবার জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন শুরুতে শিরোনাম অনুষ্ঠিত হলো ইন্টার হাউস ফুটবল ও ভলিবল টুর্নামেন্ট শুনছিলেন শিরোনাম এবারে বিস্তারিত বাংলাদেশ জাতিসংঘ নির্দেশিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে ইতোমধ্যে অনুসরণীয় সাফল্য দেখিয়েছে জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি বা টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট অর্জনে অংশীদারিত্বের পারস্পরিক দায়িত্ব করেছে বাংলাদেশ সহ সকল সদস্য দেশের উপর পরিবর্তনশীল বিশ্বের সমতা এবং বৈষম্যহীন উন্নয়ন নিশ্চিত করতে দু সালের মধ্যে এসডিজি অর্জন করতে হবে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভূপ্রকৃতিতে তেমন কোনো পার্থক্য না থাকায় মোটামুটি সব জায়গায় জনবসতি রয়েছে তবে পার্বত্য এলাকা এবং সুন্দরবন অঞ্চলে জীবিকা সংস্থান কষ্টসাধ্য হওয়ায় জনবসতির ঘনত্ব খুবই কম এসব অঞ্চলে ভালো রাস্তাঘাট বা রেল সংযোগ উপযুক্ত পরিমাণে না থাকায় জীবিকার সংস্থানও কষ্টকর অনুন্নত যাতায়াত ব্যবস্থা বনভূমি ও ভূপ্রকৃতিগত কারণে এ সকল স্থান জনবিরল শিক্ষার্থীদের গতানুগতিক লেখাপড়ার চাপ থেকে মুক্ত করতে এনএসি আয়োজন করে একটি বিজ্ঞান মেলার মেলায় পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ডিবেট সহ ছিল বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতা উক্ত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে শিক্ষার্থীরা শুধু নিজের কুশলতাই বাড়ায়নি বরং জানতে পেরেছে অনেক নতুন কিছু মানুষ মানুষের জন্য এ প্রতিপাদ্যকে বুকে ধারণ করে নেভি অ্যাঙ্কোরেজ স্কুল অ্যান্ড কলেজ ঢাকার সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ক্লাব বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সুনামগঞ্জের বন্যা দুর্গতদের সহায়তা করেছে শিক্ষার্থীরা সামাজিক ও মানসিক বিকাশের জন্য এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এই ধরনের মানবিক কর্মকাণ্ড শিক্ষার্থীদের বন্যা কবলিত মানুষদের দুঃখ কষ্ট অনুধাবন করে ভালো মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করবে আঠারোই অক্টোবর শেখ রাসেল দিবসে ছেলেদের জন্য ফুটবল এবং মেয়েদের জন্য ভলিবল খেলার আয়োজন করে নেভি অ্যাঙ্কোরেজ স্কুল অ্যান্ড কলেজ ঢাকা মাসব্যাপী ইন্টার হাউস ম্যাচগুলোর পর এই দিনে ফুটবল খেলায় জয়লাভ করে হাউস লিও এবং রানার আপের ট্রফি অর্জন করে হাউস সিরিয়াস অন্যদিকে ভলিবল খেলায় জয়লাভ করে হাউস লিবাস এবং রানার আপের ট্রফি অর্জন করে হাউস লিও শিক্ষার্থীরা ভীষণ উত্তেজনাপূর্ণ এই ম্যাচগুলো উপভোগ করতে পেরে বেশ আনন্দিত শুনছিলেন এন এস সিরি সংবাদ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সাইবার রহমান ওয়েলকাম ইন অল টু এন এস সিরি নিউজ নাও হেডলাইনস Interschool Science Fair NSCD holds Interschool Debate Competition Sheikh Rasa's 59th birthday Tuesday Interschool Sports Lost A day-long Interschool ICT and Science Fair was held on NSCD previous at Naval Base in the capital on Monday 
supported by Save the Children Community Participation and Development CPD, organized the fair under the skills to succeed your employability skills. Yes, project. District Education Officer Muhammad Abdul Majid attended the program and the chief as the chief guest. And Dhanmodi Thana Education Officer Muhammad Raj Muhammad was a special guest. With the slogan "Student Science is Tomorrow's Technology." The fair aimed at motivating students towards science education for building a science-oriented nation. About 100 students from 20 schools in the capital took part in the fair to show their scientific and ICT-related innovations. Addressing the occasion, CPD Executive Director Muslima Bin Arshad stressed improving science education in the country, saying that publicity of science and technology is essential for making the nation go ahead. She called upon students and others to come forward to build a technology and science-oriented nation. NSTD holds inter-school debate competition. NSTD recently hosted a two-day debating contest at the school senior campus organized by NSTD debate club and other answer. As many as 40 teams from over 30 teams agreed to a media statement issued on Monday. The NSTD debate club hosted the first ever inter-school debate competition allowing viewers to witness thought-provoking interactions and between the most inventive young people. The student-led event concluded with a performance by the school band Ignite and an open mic session for all. Sheikh Russell's 59th birthday was on this Tuesday. The 59th birthday of Sheikh Russell, the youngest son of Bangabandhu, Sheikh Mujib Rahman. Russell was a very jolly and a playful boy. Like the other children of his age, he often didn't want to go back from home to school as he was busy playing with his classmates and had to be forcibly taken home by his uncle and family members. Itanjali Gorua, a classmate of Sheikh Russell, who is serving as the principal of Government Adil School, School and College in Dhaka. She was reminiscing on the days when they both admitted to class 1 at University Library School in 1971. You would never have been able to tell from his attitude that he was the son of the country's president. He was not like some of the children of the important people who are studying in exclusive schools, more like he was a normal person, more like Sheikh Mujib. NSTD launched their inter-school sports competition on Monday, October 10, at the Arnest Hill Sports Competition. Various schools across the capital are expected to participate in table tennis, netball, and football. The competition kick kicks off on Thursday, October 14, at the Angelican School Annex with table tennis. After 15 and 16, we we'll see the start of the netball and football tournament, respectively. More than 70 teams from primary and secondary school in the capital are expected to participate in different sporting disciplines. Minister of Public Service, Consumer Affairs and Sports, Patricia Stephenson and Principal of Navy and uh, NSCD welcomed the move. Nothing that it has been over two years since any of the various championships had taken place in the schools. He said that his ministry remains committed to working with the youth of this country and harness their sporting abilities. Activities will climax on December 3 when the medals and trophies will be distributed to the schools in the top position. FBI. Thank you. That's all for today. Uh, Thank you, Saif Harwakman. Welcoming you all to NACD News. First, the headlines. <laughs> Navy Anchorage School and College Dhaka observes Sheikh Russell Day 2022. <laughs> NACD Science Fair 2022 arranged for the students. Farewell ceremony of HSC 22 held on 20th October. Interhouse debate competition organized at NACD. NACD organized interhouse sports. Now, in details. Bangladesh observed the 59th birth anniversary of Sheikh Rasil, the youngest son of Bongobontu Sheikh Mojibur Rahman, on 18th October. With wonderful celebration arrangements being made all around the country, Navy Anchorage School and College Dhaka was not falling behind. The school arranged a program to observe the day with heartfelt poem recitations, discussion sessions, and a special monajat for the departed soul. The principal inaugurated the Sheikh Russell Board and arranged a book fair for the students. Like every year, NACD had its annual science fair, which was held on 21st and 22nd October. There were different events this year, such as science projects, app and web development, photography, presentation, and debate. 
the students showed their unbounded creativity through this wonderful program. The batch of HSC 2022 of ABCD had their farewell ceremony recently. They are the second HSC batch of the school. The ceremony was arranged by the students of class 11. The program was filled with beautiful performances by the students. The students of HSC 22 will sit for their exams on 6 November. NACD had arranged an inter-house debate competition on the same day as the school's science fair. A selection round was held beforehand with the school's four houses, and students of House Leo and Sirius were the finalists. After a strong battle between the two teams, House Sirius became the champions. NACD had arranged the 2022 inter-house sports recently. Students of various classes participated in the events, volleyball for girls and football for the boys. In football, House Leo took home the champion trophy and Sirius took the runners-up trophy. And in volleyball, girls of House Lipas achieved championship with Leo being the runners-up. That's all for today. Thank you for staying with us. Yes, along with me. This is indeed a very special moment for me and it's going to remain a very memorable one. Dewan Saidul Hassan, who is present here. He, as you all know, you must have been watching him, a versatile genius. And I had the privilege to be working with him, to be presenting programs. And every step of the way, I learned so much. He's not even aware of it. And the more he's being accomplished, he has such humility that makes him a person with a golden heart. And I feel so privileged today to be declaring that he's my friend. Thank you for being my friend. Thank you so very much indeed. I get very emotional. And being a part of the Naval family, I welcome you. I welcome you for being present here. Thank you so much. I must confess, as I have been listening to the presentations of all the young achievers, I was, in retrospect, could I do like the way they have been presenting? Could I do it this far at this age? I would say no, I couldn't. I'm overwhelmed with their confidence, with their presentation, with their life skills. I, I'm actually speechless. They're too good and I salute all the teachers who have been behind all their hard work, their devotion and Definitely, I salute the principal under his guidance. They have been excelling this far. I congratulate all of you. I congratulate all the participants today. They are too good. It was very, very difficult for me to mark them. They are beyond good. And besides their academic curriculum, which I know, how they have been excelling all through. And along with it, the life lessons that they have learned, I salute all of them. They are going to become the privileged ones from the school. They are going to make this nation proud. They will make Bangladesh proud. Congratulations all of you and thank you once again. Thank you. Thank you, ma'am. News presentation competition is Atkiji Uto, Shri Uto Gir Pradhanoditi. Navy Anchorage School and College, Thakar Shamanito Uthurko, Commander Mohammed Ismail. Even Atkir Runustan Vishesh Rotiti, Amarutu Pio Shokurmi Bundu. 
এবং প্রিয় সংবাদ উপস্থাপক শামীম খান এবং যার মাধ্যমে আজকের এই আয়োজনে আসা আমাদের আরেক সহকর্মী সংবাদ উপস্থাপক সালমা ফারুক এবং এই আয়োজনের অন্যতম একজন উদ্যোক্তা এবং পরিশ্রমী শিক্ষক এই স্কুল এবং কলেজের সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ আর যারা এই বিচার কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তারা সহ আমার প্রিয় শিক্ষার্থীর বৃন্দ যাদেরকে ঘিরেই আজকে এই আয়োজন আমি ইচ্ছা করি বাংলা বলছি এই জন্য যে আমার এই আয়োজনে আমার ভূমিকাই হচ্ছে বাংলার সংবাদ উপস্থাপকের বিচারের দায়িত্বে আসলে এই বিচার কাজটা খুব সহজ কাজ না আমার ইচ্ছে হচ্ছিল যে প্রত্যেকেই আমি প্রথম করে দিতে পারলে সেটাই করতাম আমি নিশ্চিত যে তারা ফলাফল যাই হোক তাদের যে পারফরমেন্স তাতে আমি মনে করি যে প্রত্যেকেই প্রথম হওয়ার মতো যোগ্যতা রাখে কিন্তু হয় কি প্রতিযোগিতায় যেমন দৌড় প্রতিযোগিতা কি হয় যে প্রথমেই দৌড় ফিতেটা আগে ছোয় সেই প্রথম হয় একটা মোমেন্টের ব্যাপার এইখানে এসে যে যেটা করছে হয়তো আজকের দিনে ঠিকঠাকভাবে কোন একটা জায়গায় কোনো এক মুহূর্তে হয়নি কিন্তু আমি নিশ্চিত যে একদিন এই সংবাদ উপস্থাপনার জগতে তারা জায়গা করে নেবে আমরা অচিরে তাদেরকে হয়তো দেখতে পাবো কখনো কোনো স্ক্রিনিং কিংবা ইথারে তাদের বন্ধু সব শুনতে পাবো আমি খুব সার্বিকভাবে কিছু একটু বলতে চাই যে এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগ এবং এর সমস্ত প্রশংসা দাবিদার আমি যখন আলাপ করছিলাম আর সম্রাট অধ্যক্ষের সঙ্গে তিনি এই যে করোনার সময়ে যেটিকে মানসিকভাবে চাঙ্গা রাখার জন্য শিক্ষার্থীদেরকে যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং এটি যে শুধু করোনার সময় হয়েছে তা না করোনার সময় ছাড়াও এখন এই উদ্যোগ চলমান আছে এবং শিক্ষার্থীরা অন্যান্য বিভিন্ন জায়গায় আমি এই প্রতিযোগিতায় বিচারকের কাজ করেছি কিন্তু এটি একটি ব্যতিক্রম আছে যে শুধু তারা যে প্রেজেন্টেশনের কাজ করছে তাই নয় এই বুলেটিনটা তারা নিজেরাই তৈরি করছে ফলে এই যে তাদের যেটা আমাদের আয়েলস করতে গেলে লাগে একটা হচ্ছে রিডিং স্কিলস একটা হচ্ছে স্পিকিং স্কিলস লিসনিং হ্যাঁ ফলে হয় কি এগুলো খুব দরকার এবং যেটা করতে হবে যে হ্যাঁ এই এই পর্যন্ত আসবার আগে যেসব প্রক্রিয়া তারা যে স্টেপসগুলো পার হয়ে এসেছে তাতে নেপথ্যে যে শিক্ষক বা যারা তাদেরকে সহযোগিতা করেছেন আজকে পর্যায়ে আসতে সেটি খুব ভালো তারা প্রেজেন্টেশন স্টাইলস এবং হয়তো স্ক্রিপ্ট রাইটিংয়ে ভালো করেছে এখন ভবিষ্যতে আরও ভালো করার জন্য যেটা দরকার সেটা হচ্ছে যে আমি নিশ্চিত হয়তো খুব একটা সুযোগ ঘটে না কিন্তু আমি বলবো যে হ্যাঁ তাদের বেশি বেশি করে কিন্তু শুনতে হবে নিউজ নিউজ প্রেজেন্ট হবে শুনতে হবে এবং দেখতে হবে অর্থাৎ পৃথিবীতে কি ঘটছে সেটা জানতে হবে তো তাদের এই বয়সে যেভাবে স্ক্রিপ্ট লিখেছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসা এটি আমি বললাম এই জন্য যে এটি খুব সহজ কাজ হয় এবং তারা যখন প্রফেশনাল ডিগ্রি অর্জন করবে প্রফেশনালি যখন এটা দেওয়ার কখনো যদি সুযোগ থাকে তাদের তখন এটা আরও নিশ্চিতভাবে ভালো করবে আর প্রোনাউন্সিয়েশনের ব্যাপারটা একটু বলি উচ্চারণ দুই একজন ছাড়া যদিও এটি ইংলিশ ভার্সন স্কুল অ্যান্ড কলেজ কিন্তু দুই একজন ছাড়া প্রত্যেকে যখন বাংলা বলছে বাংলার মতো করেই বলছে হুইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অনেক সময় থাকে যে বাংলায় বলার সময় ইংরেজির প্রভাব বা বিদেশি ভাষার প্রভাব রয়ে যায় তো সেটি খুব কম ঘটেছে ফলে এটি একটু দারুণ একটা ব্যাপার আর ইংরেজির ব্যাপারে যেটি ঘটেছে সেটি তো স্বামী না বললো আমি একটু কালকে আমার সুযোগ হয়েছিল ওদের পাঁচটায় যুক্ত হওয়ার তখন দেখেছি তখন আমরা দেখলাম যে হ্যাঁ ওরা প্রত্যেকে ইংরেজি যখন বলছে তখন ইংরেজির মতো করেই বলছে ওটা আবার বাংলার মতো হচ্ছে ফলে যেই ভাষায় আমরা উপস্থাপন করব সেই ভাষাটাকেই আমার ঠিকঠাক রাখা যায় শুধু একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা যেন কখনো ইংরেজি যখন সংবাদ উপস্থাপন করছি তখন অ্যাকসেন্ট যেন দুটোর একটা মিশ্রণ না মিক্স না হয় যখন অ্যামেরিকান সেন্ট বলছে তখন সেটা যেন থ্রু আউট দ্য বুলেটিন অ্যামেরিকানই হয় অথবা যদি ইয়ে হয়
যদি ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট হয় তাহলে ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট অনুযায়ী আমার প্রেজেন্ট করতে হবে কেমন দুটোকে মিক্স আপ করা যাবে এবং কোনটার কি পার্থক্য আমি নিশ্চিত যে যখন আবারও এরকম ওরিয়েন্টেশন হবে সেই পার্থক্যগুলো বুঝে নেবে এবং সবচেয়ে ভালো হয় যদি ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্স অ্যালফাবেটগুলো জানা হয়ে যায় পৃথিবীর যে কোনো ভাষার উচ্চারণে তাদের কোনো অসুবিধা নেই যেটা আইপিএটা জানাটা খুব জরুরি কেমন আর এছাড়া যেটা হচ্ছে ওভারঅল আমি প্রত্যেকে দেখেছি কতটা কনফিডেন্ট এভরি ওয়ান ইজ তো কনফিডেন্ট কোনো নার্ভাসনেস নাই মনে হচ্ছে না যে এটা তারা মানে একটা অডিয়েন্সের সামনে পড়ছে একদম সব সব বলবো যে প্রফেশনালি যেহেতু আমরা করি এবং আমাদের স্পেশাল গেস্ট যেমন কি বলছিলেন যে আমাদের বয়সে আমরা একটু চিন্তাই করতে পারতাম না তখন তো একটাই চ্যানেল ছিল সুযোগ পাওয়া যে খুব সহজ ছিল তা এখন অনেক চ্যানেল অনেক রেডিও স্টেশন কিন্তু আবার কম্পিটিশনও অনেক ফলে এই যে এই কম্পিটিশনের টিকে থাকার জন্য যেটা করতে হবে আমাদের সেই লোককে পৌঁছানোর জন্য চাই হার্ড ওয়ার্ক এবং এই যেটা এই যে বলবো যে এই সিঁড়িটা তৈরি করে দিলেন ভেতরের পোটেন্সিয়াল বা ভেতরের যে প্রতিভার যে আগুন উসকে দিলেন শিক্ষকবৃন্দ সেটি আমাদের শিক্ষার্থীরা নিশ্চয়ই কাজে লাগাবে তাদের সে যে ডিভোর্সনের মাধ্যমে হার্ডওয়ার্কের মাধ্যমে এবং লক্ষ্য যখন আমরা অটুট থাকি তখন নিশ্চয়ই সেই লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে এবং ডেফিনেটলি সবিম যেটা বলছিলেন যে আমি নিশ্চিত যে আমাদের দেশকে এই প্রতিষ্ঠানকে তারা গর্বিত করবে তাদের এক্সেলেন্ট পারফরমেন্সের দ্বারা আমি শুধু আর একটু বলতে চাই যেটা হচ্ছে যে নিউজ মানি হচ্ছে নিউ ইয়ার প্লুরাল এবং সংবাদ কি সংবাদ একবার জেনে গেলে কিন্তু বারবার মানুষ জানতে চায় না জানতে চায় কি জানতে চায় না সেই জন্যে নিউজ হতে হয় খুব টাটকা যেমন এই যে সিত্রং হয়ে গেল সেটা একবার আমরা জেনেছি আর কি বারবার জানতে চাইবো এখন নতুন কিছু হয়তো জানতে চাইবো ঠিক একইভাবে এই যে এই নিউ আমি বলবো যে এই প্রতিষ্ঠানে একটা নিউ অ্যাক্টিভিটি ইউজ করেছে এটাও একটা নিউ দারুণ নিউজ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য আমি বলবো যে অনুকরণীয় একটা ব্যাপার এই জন্য এই আমি এই রকম আয়োজন করার জন্য আমাদের সম্মানিত অধ্যক্ষ এই যে পরিশ্রম করেছে যেসব শিক্ষার্থীরা শিক্ষকরা সবাই মিলে যে সাকসেসফুল একটা প্রোগ্রাম করলেন সেটি আমাদের দেশ ও জাতির জন্য খুলাঙ্গ হবে আমরা একটা গ্রুপ অফ বেস্ট অ্যান্ড এক্সেলেন্ট পারফরমার্স দেখতে পাবো ভবিষ্যতে সে আশা করছি আর যদি বলতে চাই যেটি বলে আমি শেষ করবো যে আমি বিং এ প্রেসিডেন্ট অফ নিউজ প্রেসিডেন্টাল সোসাইটি অফ বাংলাদেশ আমি সেই দিন জুড়ে অপেক্ষা করছি যে আমাদের এই এই কমিউনিটিতে নিউজ প্রেসিডেন্টাল সোসাইটি অফ বাংলাদেশে তারা ধন্যবাদ সবাইকে আমাকে এটা আমন্ত্রণ জানাবার জন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আবারও এবং সবার শুরু কামনা জানি আমার মতো সেটা